കാന്താജീസ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന നാടൻ ടാക്കീസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇത് ഞങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ എപിസോഡാണ് അത് പറയേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു എന്റെ പേര് സൂരജ് എന്റെ പേര് വൈശാഖ് ജസ്രൻ ഷാരോൺ കെവിയും വേണമായിരുന്നു ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കും കഴിഞ്ഞ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ ആക്ച്വലി ഒരാൾക്ക് ഇച്ചിരി ഏറെ കളിയാക്കൽ കേൾക്കേണ്ടി വന്നു ആ കേട്ട സങ്കടത്തിൽ നമ്മുടെ വൈശാഖ് അഥവാ കുട്ടപ്പൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പോഡ്കാസ്റ്റ് പകരം വീട്ടാൻ വന്നാണ് അതെ ഇനി എന്തൊക്കെ പറയുമെന്ന് എനിക്ക് കാണണം കരുതിക്കൊണ്ട് പറയാനും മടിയില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ കുട്ടു അതാണ് നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ് ഹലോ എന്റെ ഫാൻസിന് ഹലോ അതെ ഇവന്റെ ഫാൻസ് അവിടെ ആദ്യത്തെ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ കമന്റ് ജസ്റ്റിസ് ഫോർ കുട്ടു എന്നൊക്കെ ഫേക്ക് ഐഡിയാ അതിപ്പോ പറയും അടുത്ത ഈ പോയി ഇറക്കട്ടെ ഇത് തന്നെ അവൻ പറയും ഓ ആ ചെക്ക് ഷർട്ട് എടാ ഇവൻ മാത്രം നല്ല അടിപൊളി ഷർട്ട് നമ്മളെല്ലാരും ബനിയനൊക്കെ ഇട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു നേരെ ജോലി എന്ന് വന്നോണ്ട് ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ജോലിയെ പറ്റി ചോദിക്കാം ജോലിയെ പറ്റി ചോദിക്കാം എന്താണ് കുട്ടുവിന്റെ ജോലി ഞാൻ ഒരു എയർലൈൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യണത് എയർപോർട്ടിലാണ് ജോലി ഞാൻ അവിടെ ഒരു പെർഫോമൻസ് അനലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണു ഇപ്പൊ രണ്ടാഴ്ച ആയിട്ട് തുടങ്ങി അപ്പൊ കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല അതിനു മുമ്പ് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു പൈലറ്റ് ആണ് എനിക്ക് മാത്രമല്ല എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനും ഉണ്ട് അവനും ഉണ്ട് ഈ സെയിം ടാറ്റു അതാരും ചോദിച്ചില്ലല്ലോ അല്ല അവൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവൻ പൈലറ്റ് പഠിച്ചു ആധികാരികമായി നീ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വന്നാണോ ആ എല്ലാത്തിനും അതിന്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വല്യ വല്യ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നു ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്താണ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് നീ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മള് ഇന്നത്തെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മള് മുന്നേ നിങ്ങൾ മുന്നേ ചെയ്ത പോഡ്കാസ്റ്റിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ അല്ല അതിൽ നിന്നൊരു നമ്മളെ ഒരു ഒരു നേരത്തെ ഒരു നമ്മൾ നേരത്തെ ടച്ച് ചെയ്ത ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് മൈഗ്രേഷൻ ഫ്രം ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ കേരള സ്പെസിഫിക്കലി നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പോ ഒരു പുതിയ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ടൈംസ് ഇത് സൂരജ് കഷ്ടപ്പെട്ട് റിസർച്ച് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ടൈംസിൽ വന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഒക്കെ പൊക്കി എടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അയച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് സൂരജ് ആദ്യമായിട്ട് വായിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ അപ്പൊ ആർട്ടിക്കളുടെ ഡേറ്റ് ഒക്കെ നോക്കിയാൽ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ടൈംസ് ആക്ച്വലി രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് വന്ന ആർട്ടിക്കൾ അതിന്റെ അകത്ത് ഭയങ്കര റെലവന്റ് ആണ് റെലവന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഇപ്പോ ആക്ച്വലി നാട്ടിലും ഇവിടെയൊക്കെ കേട്ട് വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇപ്പോ ഒരു വർക്കിംഗ് ഏജ് അബ്രോഡ് പോകുന്നു റിപ്പോർട്ട് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നര കോടിയോളം വീടുകൾ ചുമ്മാ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പ്രായം ചെന്നവർ മാത്രം ഉള്ള കുറെ വീടുകൾ അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ലെവൻ പെർസെന്റ് എങ്ങാണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ വീടുകൾ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ലെവൻ പെർസെന്റ് വീടുകൾ അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് അത് ഒബിയസ്ലി എൻ ആർ ഐസ് വീടുകളായിരിക്കും അതെ അതെ അത് മോസ്റ്റ്ലി എൻ ആർ ഐസ് വീടാണ് അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്ത് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പോകുവാണെങ്കിൽ കേരള എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റേറ്റിന്റെ എക്കോണമി വളരെ ഡൗൺ ആകുന്നു കാരണം കള്ളന്മാരുടെ എക്കോണമി കൂടെ ഏത് കള്ളം നാട്ടിലത്തെ കള്ളന്മാരുടെ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വൈശാഖിനെ കളിയാക്കുന്നത് വർക്കിംഗ് ക്ലാസ് വർക്കിംഗ് ഏജ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പൊ പുറത്തേക്കൊക്കെ പോകുന്നത് മെയിൻലി രണ്ട് ടൈപ്പ് ആണല്ലോ മൈഗ്രേഷൻസ് അതായത് ഒന്ന് സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് പിന്നെ അവര് ജോലി കണ്ടുപിടിച്ച് ഇവിടെ സെറ്റിൽ ആകുന്നവര് പിന്നെ അതല്ലാതെ സ്കിൽഡ് ആയിട്ട് സ്കിൽഡ് മൈഗ്രേഷൻ നോക്കി പഠിച്ചെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ജോലിക്ക് വേണ്ടി മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നവര് അതെ അതെ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ പാരന്റ്സ് വന്നുകൊണ്ട് ഭാഗ്യത്തിന് അതെ ഭാഗ്യത്തിന് ഓസ്ട്രേലിയ കാര്യം കാണാൻ പറ്റി അതേപോലെ തന്നെ അളിയൻ വർക്കിംഗ് ആയിട്ടാണ് വന്നത് അതുകൊണ്ട് നല്ല ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഇവിടെ വന്നാ കുഞ്ഞിലെ വന്നാറിനോണ്ട് നമ്മള് ഇവിടുത്തെ സ്കൂളത്തെ രീതികളും എല്ലാരും ആ ടൈപ്പ് അളിയം വന്നപ്പോ അളിയൻ ഇത്തിരി ചെലപ്പോ പാടായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് തന്നെ ട്രാൻസിഷൻ പാടായിരുന്നു പാടായിരുന്നു യെസ് ട്രാൻസിഷൻ പാടായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ ജോലി കിട്ടിയിട്ടല്ല ഇവിടെ വന്നത് വന്നു കഴിഞ്ഞാണ് ജോലി അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അത് ഒരു സ്ട്രഗിൾ ആണ് കാരണം ഇവിടെ ജോലി കിട്ടണമെങ്കിൽ മെയിൻലി ലൈക്ക്
അപ്പം ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ജോലി കണ്ടുപിടിക്കണം ഇന്നല്ലാതെ ഈ നേഴ്സുമാരൊക്കെ വരുന്ന പോലെ എനിക്ക് അറിയത്തിൽ അങ്ങനെ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് വരാൻ പറ്റുമെന്ന് ജോലി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതായത് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ അവർ സ്പോൺസർ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ വന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ വരുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ അളിയൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം എന്തായിരുന്നു ലൈക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് പുറത്തേക്ക് വരാൻ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തത് ഇപ്പം ഞാൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നാട്ടിൽ പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ മസ്കറ്റിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം മസ്കറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്തു അവിടെ ഒരു ഫാമിലി ലൈഫ് വെച്ച് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ആ എക്സ്പെൻസ് വരുന്നത് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസ് ആണ് ബാച്ചിലർ ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല യു എയിൽ ബാച്ചിലർ ആയിട്ട് നമുക്ക് രസമാണ് കാരണം ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും തന്നെ ഉള്ള ആ ഒരു സ്റ്റൈലും പിന്നെ സൈറ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ മടുപ്പാണ് പിന്നെ ഫാമിലി ആയിട്ട് വരുമ്പം കൂടുതൽ സൈറ്റ് വർക്ക് ഒക്കെ വരുമ്പം ഭയങ്കര പാടാണ് അവിടെ നിൽക്കാൻ ബോട്ടബിൾ ക്യാബിനകത്ത് നിൽക്കുക ഒരു ബാലൻസ് കിട്ടാൻ ആ ഫാമിലി ലൈഫ് പാടാണ് പിന്നെ പേ കമ്പേ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇവിടുത്തെ പേയും അവിടുത്തെ പേയും തമ്മിൽ ഇവിടെ ഓഫ്കോഴ്സ് ഇവിടെ എക്സ്പെൻസ് കൂടുതലാണ് കാരണം അവിടെ കമ്പനി അക്കോമഡേഷനും ഫുഡും ഒക്കെ തരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് കുറവാണ് പക്ഷെ ഫാമിലി ആയിട്ട് വരുമ്പം വ്യത്യാസമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജോലി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ പോകുന്നു വൈകിട്ട് എവിടെ ഇട്ടാലും പോകുന്നു ഫാമിലി ആയിട്ട് ആ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് നൈറ്റ് ലൈഫ് കൂടുതലാണെങ്കിലും വർക്ക് ഫാമിലി ബാലൻസ് വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് ആക്ച്വലി അത് സോറി മസ്കറ്റിലല്ലേ നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് സെയിം തന്നെയാണ് നാട്ടിൽ ഇത് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാർ ജോലി ചെയ്യുന്നു ജോലി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വരുന്നു വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു ഏഹ് അല്ലെ കൂടിപ്പോയ ഒന്ന് കടയിൽ പോകും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വൈകിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുന്നു വീണ്ടും രാവിലെ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ജോലിക്ക് പോകുന്നു ഇത് തന്നെ റുട്ടീൻ ആയിട്ട് പോകുന്നു നാട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് പുറത്തോട്ട് പോയത് നാട്ടിൽ ജോലി നോക്കിയാൽ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഈ നാട്ടിൽ ജോലി നോക്കിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആദ്യമേ ഞാൻ പഠിച്ചിറങ്ങിയപ്പോഴേ എനിക്ക് ഈ ജോലി കിട്ടിയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള ഒരു ടൈം കിട്ടിയില്ല ആ ഒരു അവർക്കൊരു വേക്കൻസി വരേണ്ട ഒരു ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു നാലഞ്ച് മാസം ഞാൻ ഒരു അപ്രന്റീഷിപ്പ് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ പുതിയ പ്രോജക്റ്റ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ആ പ്രോജക്റ്റിലോട്ട് ഇടാനായിരുന്നു അപ്പം ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ബാക്കി ഞാൻ അന്നേരം ജോലി കിട്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പുറത്ത് പോയത് ഒത്തിരി ജോലി അന്വേഷിച്ച് നടന്ന കഷ്ടപ്പാട് എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആ ഡിസിഷൻ എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു ലൈക്ക് നാട്ടിൽ ഒബിയസ്ലി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആക്ച്വലി നാടാണല്ലോ ഇഷ്ടം അങ്ങനെയല്ല എനിക്ക് ആക്ച്വലി എനിക്ക് പേഴ്സണലി അല്ല അല്ല എല്ലാവർക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു നാടാണ് ഇഷ്ടം പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിൽക്കാതെ പുറത്ത് പോയിരുന്നു അത് ഇതാണ് മെയിൻ കാര്യം ഇതാണ് ഇപ്പം നാട്ടിൽ ഞാൻ പഠിച്ചിറങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ഒരു ജോലിക്ക് കയറുവാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് അതായത് ഞാൻ പഠിച്ചിറങ്ങിയത് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ആണ് ആ ഒരു സമയത്ത് ഒരു ഒരു എഞ്ചിനീയർ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനി കയറിയ പതിനായിരം രൂപ പതിനയ്യായിരം രൂപ ശമ്പളം കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പൊ അത് വെച്ച് എന്താ പറയുന്ന മുന്നോട്ട് നമ്മുടെ സ്വന്തം ചെലവിന് അതായത് ഞാൻ പോയി വരുന്നതിന്റെ ചെലവിന് പോലും ഒരു പക്ഷെ എനിക്ക് തികയില്ലായിരിക്കും അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോ ഇത് കണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോൾ റീസൺ വിടാൻ അത് ഇപ്പൊ പുറത്ത് ഇപ്പൊ പഠിച്ചിട്ട് ആ ജോലി കിട്ടാനൊന്നും അല്ല ആൾക്കാർ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ സോൾ റീസൺ കണ്ടത് അതിപ്പോ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അല്ല അതിനകത്ത് കുറെ ശരിയുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ വന്ന് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാവുന്ന തന്നെ എത്ര പേര് സ്റ്റുഡൻസ് പഠിച്ച കാര്യം ഒന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നത് വേറൊരു ഫീൽഡ് അപ്പൊ അവര് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടിൽ നിന്ന് വിടുന്നത് വിടുന്നത് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ലൈഫ് സെറ്റിൽമെന്റ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ആ പഠിക്കുന്ന ആ ഫീൽഡ് എക്സ്പെർട്ട് ആകുക എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കാം പക്ഷെ അത് കഴിയുമ്പം ഒരു ഒരു ടൈമിൽ അവര് ഡൈവേർട്ട് ആയിട്ട് ലൈഫ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെ അതെ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഞാൻ അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇപ്പൊ കേട്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നാട്ടിൽ അങ്ങനെ ഒരു സി ഈ അല്ലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഇപ്പൊ ജോലി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നു പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ പിന്നെയും ജോലിക്ക് പോകുന്നു ജോല
ാണ് <laughs> 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 നമ്മൾ ഇന്ന സ്പീഡിൽ കൂടുതൽ ഒരു റോട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ഇത്രയും ഫൈൻ അടിക്കും ഈ ഫൈൻ അടിച്ച് നീ അത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിന്റെ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് പോകും അത് പോയിന്റ്സ് പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നീ പിന്നെയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ലൈസൻസ് കട്ട് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സസ്പെൻഷൻ സസ്പെൻഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു വർഷം അങ്ങനെ ബിഹേവിയർ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ജോലിനെ ബാധിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രിക്റ്റ് റൂൾ ആക്കി അതെ അതായത് നീ നാട്ടിലെ മൊത്തത്തിൽ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ബെറ്റർ ആകുവാണെങ്കിൽ ആൾക്കാരെ പുറത്തേക്ക് പോകത്തില്ലെന്നാണ് അതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ നീ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആട് ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു നീ തിരിച്ചു പോവോ പറ്റത്തില്ലല്ലോ ഒബിയസ്ലി ഞാൻ പാരന്റ്സ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വന്നു ഇവിടെയാണ് പഠിച്ചത് ഇവിടെയാണ് എന്റെ ഡിഗ്രി കിട്ടിയത് എന്റെ ആക്ച്വലി ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ജോലി നാട്ടില് അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഉണ്ട് കുറച്ചുണ്ട് പക്ഷെ ജോലി എന്താ സ്പീച്ച് പത്തോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ജോലി അല്ല ഉണ്ട് നാട്ടിലുണ്ട് അതിപ്പോ ഇച്ചിരിയൂടെ ഒക്കെ ആയി വരുന്നേ ഉള്ളൂ അങ്ങനത്തെ ഒരു അതും ഇപ്പൊ ഓക്കെ എനിക്ക് അവിടെ നാട്ടിലേക്ക് പോയി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജോലി ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നതിന്റെ പത്തിലൊന്ന് ശമ്പളം അവിടെ കിട്ടുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ ലൈക്ക് സെയിം എല്ലാം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നീ തിരിച്ചു പോവോ സെയിം പേ ഒക്കെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ തിരിച്ച് നാട്ടിൽ പോകും സോറി ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ജോലി കഴിഞ്ഞു വരുന്നു ഞാൻ മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ ജോലി ചെയ്തു എന്റെ സെർട്ടൺ അവേഴ്സ് ജോലി ചെയ്തു എനിക്ക് ഇച്ചിരി സ്ട്രെസ് അടിച്ച ഒരു വീക്ക് ആയിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് പുറത്തേക്ക് പോവാം ഡാൻ മേഫി പോവാം അതൊരു കുപ്പി ഒരു ലിക്കർ ഷോപ്പാണ് ഇപ്പൊ നാട്ടിലെ കള്ളുകട അടിച്ചു കൂത്താടുമല്ല പക്ഷെ രണ്ടെണ്ണം അടിച്ച് വീട്ടിൽ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ അത് ചിൽ നാട്ടുകാർ ഇപ്പൊ എന്റെ നെയ്ബേഴ്സ് നോക്കിയാലും ആ ഒരു സ്റ്റിഗ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഓ അവൻ കള്ളു കുടിച്ച് ചുമ്മാ അലം പാക്ക അങ്ങനെ നാട്ടുകാർ നമ്മുടെ പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടാനുള്ള ചാൻസസ് തീരെ കുറവാണ് അതിന്റേതായ ഫ്ലോസ് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് ആർക്കും ഒരു ബോധറേഷനും അല്ല ഇത് തന്നെയാണ് നാട്ടിലുള്ള പകുതി പിള്ളേര് പുറത്തു പോകാനുള്ള കാര്യം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പഠിച്ചിറങ്ങിയ ഒരാൾക്ക് ജോലി കിട്ടിയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു അവനെ പിറ്റേ ദിവസം തുടങ്ങുന്ന നാട്ടുകാർ മൊത്തം മോനെ ജോലിയൊന്നും ആയില്ലേ ഏ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാ നടക്കുന്നത് ഇപ്പോഴപ്പന്റെ ചെലവ് തന്നെയാണോ അപ്പൊ ഈ ചോദ്യങ്ങളാണ് പകുതി പ്രശ്നം അതായത് നമ്മള് ഒരു എന്റെ വീട്ടുകാരെ മാത്രം ബോധിപ്പിച്ചാ പോരാ എനിക്ക് നാട്ടുകാരെയും ബോധിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് നാട്ടില് ഈ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും അനുഭവിക്കണ്ട കൺവെൻഷണൽ ഫീൽഡിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ല ഡോക്ടർ അല്ല ഇപ്പൊ അവിടെ എന്താണോ ഇപ്പൊ ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അല്ല എങ്കിൽ പോകുന്നെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് തീരെ കുറവാണ് ഭയങ്കര തീരെ കുറവാണ് ഇപ്പൊ ഉള്ളതിൽ ഞാൻ മാത്രമേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ശരിക്കും ഒരു ഡിഗ്രി ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇല്ലാത്തുള്ളൂ എന്നാലും എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല എനിക്കൊരു നല്ല ജോലി കിട്ടി ഇപ്പോൾ അത് ഇവിടെ നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെ എത്ര മാർക്ക് മേടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞത് ഏത് കോളേജിൽ നിന്നാണ് അതൊന്നും നോക്കുന്നില്ല എനിക്ക് അത്യാവശ്യം എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇവിടെ ആൾക്കാർ ജോലി എടുക്കാൻ നോക്കും പാർട്ട് ടൈമും ഇതൊക്കെ തുടങ്ങി ലൈക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് മാക്സിമം എൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ആസ് ക്വാളിറ്റി ആസ് എ പേഴ്സൺ ആണ് നോക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ ജോലിയിൽ നിൽക്കുവോ ഞാൻ ഇവരുടെ കമ്പനിക്ക് നല്ല ഒരു എംപ്ലോയി ആണോ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ഓ ഓക്കെ പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ വർക്ക് ചെയ്യണം പഠിക്കണ്ടെന്നല്ല അല്ല പഠിക്കണ്ടെന്നല്ല ഓബിയസ്ലി അല്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഇപ്പൊ പഠിക്കേണ്ടാത്ത ഒത്തിരി പിള്ളേരുണ്ടല്ലോ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് പഠിപ്പിച്ച് മനപ്പാടമാക്കി പഠിപ്പിച്ച് അത് ഇവിടുത്തെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്ലസ് പോയിന്റ് ആണ് കാരണം നമ്മള് എന്താ പറയുന്നത് ബൈഹാർട്ട് ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സൂരജിനോട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ മുമ്പേ പറഞ്ഞായിര
എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾക്ക് കാണാതെ പഠിക്കുന്നതൊക്കെ കൂടുതൽ അവർ റിസർച്ച് ചെയ്ത് ഓരോ പേപ്പർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അവർക്ക് അറിവ് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിനകത്തൂടെ ഇതുതന്നെയാണ് നമ്മൾ ജോലിയിലും കൂടുതൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആകുന്നത് കാരണം നമുക്ക് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ ഇവിടെ ഞാൻ എന്നെ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ റെസ്യൂമെ എഴുതാൻ വേണ്ടി പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു പത്താം ക്ലാസ്സിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് നമ്മൾ പത്താം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വയസ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ആ പ്രായത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും ഒരു റെസ്യൂമെ എഴുതിക്കൊണ്ട് വരും അവരത് കറക്റ്റ് ചെയ്യും സി അത് എനിക്ക് ഫ്യൂച്ചറിലും ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ വേറെ ഇപ്പോൾ പതിനൊന്നാം ക്ലാസ്സിലല്ലേ നമുക്കൊരു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് പന്ത്രണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ടോപ്പിക് അങ്ങനെ കണ്ട് റിസർച്ച് വർക്ക് പ്ലേസ്മെന്റ് ആണോ വർക്ക് ആ വർക്ക് പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം കൂടെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ആയിട്ടാണ് വന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അന്ന് ഞാൻ എഞ്ചിനീയർ എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടില്ല പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടുത്തെ സ്കൂൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ പതിനൊന്ന് തൊട്ട് തന്നെ അവർക്ക് കുറെ സ്കൂൾ ബേസ്ഡ് പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ടെക്നിക്കലി ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ നിന്ന് സ്കൂളിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം എന്നിട്ട് അതിന്റെ എന്നിട്ട് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിന് ഒരു കൊല്ലം പിന്നെ ചെയ്താൽ മതി അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് നേരെ ജോലി ലൈക് വർക്ക് ഫീൽഡിലോട്ട് കയറാണ് ചെയ്യണ നേരെ നാട്ടിലും ടെക്നിക്കൽ സ്കൂളുകളുണ്ട് പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ റെസ്യൂം എഴുതുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ് ഞങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ലെറ്റർ എഴുതാനാണ് അതൊക്കെയാണ് വ്യത്യാസം അതായത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമുക്ക് യൂസ് ഇല്ലാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അത് കുറെ പദ്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് നമ്മുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫിൽ ആ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വരുമ്പോ ഭയങ്കര ബ്രില്യന്റ് ആയി ആ ഒരു സ്കില്ലും വേണം വേണ്ടെന്നല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ സ്കൂളിൽ കുറച്ചൊക്കെ സ്കൂൾ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാത്തിനും അതിന്റെ പ്രോസും കോൺസും ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ല ശരിയാണല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നില്ല പ്രായം കൂടുതലായി പോയെങ്കിലും അപ്പോ അതെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഓബിയസ്ലി ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ജോലി ഇവിടെ ഒരു അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാലും ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന ജോലി ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പാത്ത് മാറാനും ഒരു കരിയർ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനും ഉള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് അതെ പഠിക്കാം ഏത് പ്രായത്തിലും പഠിക്കാൻ പോകാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വേൾഡ് വൈഡ് ഉള്ളതാണ് പക്ഷെ എത്ര പേര് പോകും ഇപ്പൊ ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മൂന്ന് അത് പോയപ്പോഴത്തേക്ക് സെക്കൻഡ് ഇയർ ഒക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളവർ സെക്കൻഡ് ഇയർ ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഓബിയസ്ലി വേണ്ടാത്തവരൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പോകും തേർഡ് ഇയർ ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇച്ചിരി കൂടെ ഇപ്പം പറഞ്ഞത് പഠിച്ചിട്ട് അത് നമ്മുടെ ഫീൽഡ് അല്ല എന്ന് കാണുന്നവർ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ ഇട്ടിട്ട് പോകും ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഇട്ടിട്ട് പോയി ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ തേർഡ് ഇയർ വരെ പിടിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഇയറും തേർഡ് ഇയർ ഒക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു സി എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളവരൊക്കെ തന്നെ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് അമ്പത് വയസ്സായ ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് കൂടുതലും വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കണേ ഇവർ പഠിപ്പിക്കാൻ വരുന്നതാണ് പക്ഷെ അല്ല അവരും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്കൊരു സ്ട്രീം മാറാനോ അതിനുള്ള പാത്ത് വയസ്സ് എപ്പോഴും ഇവിടെ കൂടുതലുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ സ്കൂളിൽ തന്നെ നല്ല മാർക്ക് കിട്ടിയില്ലാന്ന് വെച്ചോ നമുക്ക് സ്റ്റില്ല് ഇവിടെ ടൈഫിൽ പോയി അതിനുള്ള ഇതെടുക്കാം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കയറാനുള്ള പ്രീ റിക്വസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് നേരെ കയറി പോകാം യൂണിയിലോട്ടേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ എന്തുമാത്രം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സുകളുണ്ട് ഈ ഡിഗ്രി കോഴ്സുകൾ അല്ലാതെ ഏത് ജോലിയും ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണെങ്കിൽ പോലും സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡിപ്ലോമ അങ്ങനെയുള്ള കോഴ്സുകൾ ഒരു ഇയർ കൊണ്ടൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് സെയിം സാലറി മേടിച്ച് നമ്മുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ആ പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കുന്നത് കൂടുതലും നമ്മൾ എന്ത് പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല ആ ജോലി ചെയ്യാൻ എന്ത് എങ്ങനെ ആളാണ് ആൾ കേപ്പബിൾ ആണോ അത് മാത്രമാണ് മെയിൻലി നോക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ വർക്ക് ചെയ്തെടുത്ത് ഒരിടത്തും ഇതുവരെ എന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ല എത്ര മാർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് ഒരു ചോദിക്കത്തില്ല ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഗ്
അതിലേക്ക് വരുന്നത് സെൻട്രൽ ലിങ്കിലേക്ക് വരുന്നത് ഞാൻ അഡലിയോഡിലായിരുന്നു മെൽബണിലേക്ക് മാറി മെൽബണിൽ മാറി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ അവിടെ പഠിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഒന്നും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കൊണ്ട് വേറൊരു സാധനം പഠിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പോയി അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അല്ല ഒട്ടും പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്റെ പ്രായവും ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്ന കൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് എനിക്ക് കാശ് തരാൻ തുടങ്ങി കാരണം എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതാണ് പറഞ്ഞ സെൻട്രൽ സെൻട്രൽ സെൻട്രലിങ്ക് ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് നമുക്ക് അൺഎംപ്ലോയിഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവർ എയ്ഡ് തരുന്ന പോലെ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് സ്റ്റുഡൻസ് സിംഗിൾ പാരന്റ്സ് അങ്ങനെ കുറെ കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസിന് ഈ ബെനിഫിറ്റ്സ് പി ആറിനുള്ള മാത്രം പി ആറിനും കുറവാണ് സിറ്റിസൺസിനാണ് കൂടുതൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് കൂടുതൽ അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരുവാണ് അല്ല അപ്പൊ അത് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് മിസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി സേ ഒരു ഒരു പ്രായം വരെ ഒരു ട്വന്റി വൺ ടു ട്വന്റി ത്രീ വരെ എനിക്ക് നമ്മൾ ഈ വിഷയം ഒരിക്കലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കില്ല അപ്പൊ അതുവരെ ഞാൻ ടിക്കറ്റ് ഫോർ ഗ്രാൻഡ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ജോലി വേണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു കൾച്ചർ ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും വീട്ടിൽ അപ്പൊ മനസ്സിലായി കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാൻ നല്ലൊരു മാതൃക ഉണ്ടായിരുന്ന കൊണ്ട് മാത്രം എനിക്ക് തിരിച്ച് ലൈൻ വരണം എന്ന് തോന്നി പക്ഷെ അങ്ങനെ തോന്നാത്ത കുറെ പോപ്പുലേഷൻ ഇവിടെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഉണ്ട് സെൻട്രൽ ലിങ്കിൽ മാത്രം ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു സിംഗിൾ പാരന്റ് ആണെങ്കിൽ അത് മോശമാണെന്നല്ല പറയുന്നത് സിംഗിൾ പാരന്റിങ് മോശമാണെന്നല്ല പറയുന്നത് പക്ഷെ അത് ഓവർ അല്ലെങ്കിൽ മിസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഇവിടെ ഭയങ്കര കൂടുതലായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് കാരണം മാത്രം ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കൊറോണ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഈ ജോലിയുടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അൺഎംപ്ലോയിഡ് ആൾക്കാരുടെ നമ്പർ കൂടുതലാണ് ആൾക്കാർ ജോലി ചെയ്യാതെ ജോലി ചെയ്യാതെ എനിക്ക് കോവിഡ് ടൈമിൽ ഒന്നുകൂടി കൂടി തോന്നുന്നുണ്ട് കുറെ ആൾക്കാർ ജോലി പോയാറുണ്ട് അതൊക്കെ ആയിരുന്നു വന്ന കോവിഡ് പേയ്മെന്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതെ അതൊക്കെ ആൾക്കാർ എത്ര പേര് ഫേക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരാഴ്ച നമുക്ക് പലരെയും അറിയാം തൊട്ട് കാണിക്കും തൊടുവാണെങ്കിൽ എല്ലാരും തൊടണ്ടി വരും അത് അത്രയും ഈസിലി ആൻഡ് റെഡിലി അവൈലബിൾ ആയ കൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർ മിസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാരെ അതിലേക്ക് എന്താ പറയുന്നത് ഗവൺമെന്റ് തന്നെ പുഷ് ചെയ്തിടുവാണ് അത് ശരിയാ ഞാൻ ആലോചിക്കാറുണ്ട് അതായത് ചുമ്മാ അതായത് ബേസിക്കലി ഈ സെൻട്രൽ കൊടുക്കുന്നത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ ടാക്സിന്ന് എടുത്താണ് വർക്ക് ചെയ്യാത്ത ആൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ടാക്സ് പേഴ്സിന്റെ കാശാണ് അവർക്ക് പോകുന്നത് അതിലെന്താണ് ഒരു ലോജിക് അതായത് എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ നീ എന്തുകൊണ്ട് ടാക്സ് കൊടുത്തിട്ട് അതെടുത്ത് ഇത് കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും ഡിസേർവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ഇപ്പൊ ഡിസബിലിറ്റി ആയാൽ പോലും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഇതുകൊണ്ട് ജോലി കിട്ടാത്തവരുണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഫാമിലി ആയിട്ട് വീടൊക്കെ മേടിച്ചും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജോലി പോകുന്നവരും അങ്ങനെ ഒത്തിരി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അവർക്ക് ഒരു പക്ഷെ ഇത് ഭയങ്കര ബ്ലെസ്സിംഗ് ആണ് പക്ഷെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അതർ ഹാൻഡ് ആൾക്കാർ മിസ് യൂസ് ചെയ്യുവാണ് അത് ഇവിടുത്തെ ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും നെഗറ്റീവ് പോകുന്നത് ഇവിടുത്തെ നെഗറ്റീവ് അവിടുത്തെ ഫുൾ നെഗറ്റീവ് 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 പോസിറ്റീവ് അല്ലേ അല്ലേ ഒരു ആസ് എ സ്റ്റുഡന്റ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒത്തിരി മോ മോഹന വാഗ്ദാനങ്ങൾ കുറെയൊക്കെ നൽകുമല്ലോ അവിടെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഈ അബ്രോഡിൽ ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ് അടിപൊളിയാണ് ഒത്തിരി നാട്ടില് ഞാൻ പണ്ട് ഈ ഈ പണ്ട് ഈ ജോലിയുടെ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോ സൈറ്റില് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമല്ലോ ആപ്പിള് കുറച്ച് ഇത്ര ഡോളർ അത് കണക്കൂട്ടുമ്പോ നാട്ട് ഇവിടെ പത്ത് ഡോളർ ഒരു അല്ല രണ്ടാപ്പിള് കുറച്ചാലോ അവിടെ നോക്കുമ്പോ അഞ്ഞൂറ് രൂപ പക്ഷെ ആ പത്ത് ഡോളർ കൊണ്ട് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല പത്ത് ഡോളർ കൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ദിവസത്തെ അല്ല ഒരു പ്രാവശ്യത്തെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോലും തികയില്ല ഒത്തിരി അടിപൊളി ആന്ന് വിചാരിച്ചൊരു രാജ്യത്തേക്ക് പോകുവാണെങ്കിൽ അവിടെ പോകുമ്പോൾ ആക്ച്വലി ഒത്തിരി ഡ്രോബാക്സും ഉണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ചെറിയ ലോൺലിനെസ് ഫീൽ ചെയ്യാം നാട്ടില് ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് ഈ മൂന്ന് പേർക്ക് എത്ര പേരുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്ക
ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് എനിക്ക് എട്ടാം ക്ലാസ് വരെ എന്റെ കൂടെ പഠിച്ച ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഞാൻ ഈ പ്രാവശ്യം നാട്ടിൽ പോയപ്പോ അമ്മാരുടെ കൂടെ ആയിരുന്നു അതായത് അവരുമായിട്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ പഠിച്ച സ്കൂളിലെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ കൂടുതൽ ഇപ്പോഴും കമ്പനി അതാണ് മെയിൻ ഒരു ഡിഫറൻസ് നാട്ടിലേതുമായിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് വളരെ കുറവായിരിക്കും അതായത് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും അവനവരുടെ കാര്യം നോക്കണം ആ നോക്കി ജീവിക്കുന്ന ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാരും നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാം ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അതല്ല ഈ പറയുന്ന പോലെ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സ് കൂടാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ പക്ഷെ ഈ വരുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ഒരു ഒറ്റപ്പെടലായിരിക്കും അതെ അതും പിന്നെ ഇവിടെ അല്ലാതെ ഈ പിള്ളേർ മറ്റേ ടി വിയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ട് മറ്റേ ഫുള്ള് പാർട്ടിയാണ് ഇവിടെ അതൊന്നും അല്ല കോളേജ് ലൈഫിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ് ആണ് നാട്ടിലെ കോളേജ് ലൈഫേ പൈസ വാരുമല്ല ഇവിടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഏത് പിള്ളേരും നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് അവര് ഇവിടെ സെറ്റിൽ ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് തിരിച്ചു വരുന്നാതെ ഇവിടെ സെറ്റിൽ ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ പണിയെടുത്തിട്ട് തന്നെയാണ് ആക്ച്വലി ഇവിടെ വന്നൊരു നമ്മള് പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള ഒരാൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ് തൊട്ട് ഫുഡ് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോ തൊട്ട് നമ്മൾ അവിടെ തൊട്ട് അതായത് നാട്ടില് നാട്ടിൽ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ പോലും എസ്പെഷ്യലി എന്താ പറയാ സെക്സിസ്റ്റ് ആയവർ പറയല്ലോ പക്ഷെ ആണുങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള രീതിയിൽ അടുക്കള കയറാറ് പോലും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ആ ഒരു പ്രായമുള്ളവര് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പെട്ടു നമ്മള് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചില്ല ഫുഡൊന്നും ഇല്ല പുറത്ത് പോയി കഴിക്കാനൊന്നും മുതലാവില്ല ഇപ്പൊ ഒരു ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ ഉണ്ടാക്കിയ പോലും ഓരോ ഒരു ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ യൂണിയിൽ വെച്ച് പരിചയപ്പെടുന്നവരൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു സെയിം മൈൻഡ് ഉള്ളവരായിട്ട് ആയാൽ പോലും കുറച്ച് നാൾ എടുക്കും ശരിക്കും ഒരു ഫ്ലോയിലേക്ക് ലൈക്ക് ഒരു ഫുൾ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വരാം അത് തന്നെയല്ല അവരുടെ ആ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അവേഴ്സ് ഒക്കെ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ നമ്മൾ നാല് പേരും ഒന്നിച്ച് താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ മൂന്ന് പേരും കാണുന്നില്ല ഞാൻ വീട്ടിൽ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും ജോലിക്ക് പോയേക്കുമായിരിക്കും അങ്ങനെ കാരണം ജോലി ഇവിടെ ഒരു മസ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ വന്ന് ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ട് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ നാട്ടിൽ ഒത്തിരി കാശുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അത്യാവശ്യം അവരുടെ ചെലവിനോട് അയച്ചുകൊടുക്കാനുള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് മെജോറിറ്റി ആൾക്കാരുടെ ആണ് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ലോണൊക്കെ എടുത്ത് വരുന്നവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ജോലി ഇല്ലാതെ നമുക്ക് പറ്റൂ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചിലവരൊക്കെ രണ്ടും മൂന്നും ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് നാട്ടിലാണ് അപ്പം ക്ലോസ് റിലേറ്റീവ്സ് ഉള്ളവരുണ്ട് പക്ഷെ മിക്കവരും ഇല്ലാത്തവരായിരിക്കാം അപ്പൊ അവർക്ക് ജോലി ചെയ്ത് പൈസ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ജീവിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആ ഒരു മെന്റാലിറ്റിയിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസസും കൂടുതലാണ് പിന്നെ ഒരു പുതിയ റൂള് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത് എത്രത്തോളം കറക്റ്റ് ആണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പണ്ട് സ്റ്റേ ബാക്ക് കുറവായിരുന്നല്ലോ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ റൂറലിൽ പോകുകയാണെങ്കിൽ അത്ര എങ്ങോട്ട് ത്രീ ഇയേഴ്സ് സ്റ്റേ ബാക്ക് ഫോർ ഇയേഴ്സ് സ്റ്റേ ബാക്ക് ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ അത് മാറിയിട്ട് ഓൾ ഓവർ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് സ്റ്റേ ബാക്ക് കിട്ടും ഏത് കോഴ്സിന് വന്നാലും ഗ്യാരന്റി ആയിട്ട് പറയുന്നതല്ല പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ആ ടൈമിൽ ചിന്തിക്കാനുള്ള പ്രായം ഇല്ലല്ലോ നമ്മൾ പാരന്റ്സിന്റെ കൂടെ നേരെ വന്നാണ് ഇവിടെ ഇല്ല നമ്മളും വന്നപ്പോഴും കഷ്ടപ്പെട്ട് ലൈക്ക് ഫുൾ കൾച്ചർ ചേഞ്ചും സ്കൂളിലാണെങ്കിലും ലൈക്ക് ഫുൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഞാൻ നാളിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പോലും പറയാത്ത അത് ഇവിടെ സ്കൂളിൽ വന്ന് ഇത്തിരി ഫസ്റ്റ് പാടായിരുന്നു നമ്മൾ എല്ലാവരായിട്ടും മിങ്കിൾ ചെയ്യാനും നമ്മളൊന്ന് പേടി എല്ലാവരും പേടിയായിരുന്നു നമുക്ക് എനിക്ക് പേടിയായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഒരു ഇപ്പൊ ഒരു വർക്കിംഗ് വരുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഫാമിലി ആയിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അവരുടെ പിള്ളേർക്ക് ആക്ച്വലി ആദ്യമൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി പാടാണ് പക്ഷേ ഒരു പ്രായം ചെന്ന് ഇച്ചിരി കുറച്ച് ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പം അത് നമുക്ക് കൂടുതലത് അല്ല ഇപ്പം ഞാനൊക്കെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന എട്ടാം ക്ലാസ് പോയി സ്കൂളിലാ പോയ അപ്പൊ അപ്പൊ തൊട്ടുള്ള എന്നിട്ടും അവിടെ അങ്ങനെ അടിച്ചു പൊളിച്ചോണ്ട് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഏതോ വെള്ളക്കാരൊക്കെ കൂടെ യുമാര് പറയുന്നു മനസ്സിലാവുന്നു ആയിത്ത്
നമ്മളൊക്കെ പത്ത് ഞാൻ പത്ത് വയസ്സായപ്പോ പത്ത് വയസ്സൊക്കെ ആയപ്പോഴാണ് എത്തിയ പട്ടു കുഞ്ഞിനൊക്കെ ഏഴ് വയസ്സ് ആ ഒരു റേഞ്ച് ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ അവർക്ക് നല്ല മലയാളം പറയുമല്ലോ എന്നാ അവർക്ക് എല്ലാം അറിയാം മീൻസ് ഇംഗ്ലീഷ് അവർ പറയണ്ടല്ലോ അവർ മലയാളം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഒരു പരിധി വരെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു കാരണം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ പിള്ളേരൊക്കെ ഇച്ചിരി കൂടെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യും ഒന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കും കാരണം ഇവിടെ വന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമില്ല കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഏജ് വരെ പിള്ളേരാണെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ജനിച്ച് വീണ കൊച്ചാണെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല പോലെ മലയാളം പറയും മൂന്ന് മൂന്നര വയസ്സേ ഉള്ളൂ അവനോട് ഞങ്ങളാരും ഇംഗ്ലീഷ് പറയാറില്ല പക്ഷെ അവൻ അത്യാവശ്യം ഇംഗ്ലീഷും പറയും അത്യാവശ്യം മലയാളവും പറയും രണ്ടിന്റെ ഒരു ബാലൻസ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ച നാട്ടിൽ നമ്മുടെ പേരന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അവരൊക്കെ പ്രായമായി അല്ലെങ്കിൽ ആന്റിമാർ പ്രായമായവരൊക്കെ മോനെ എന്നെ കൊണ്ട് വിശേഷം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവരോടെങ്കിലും ഒരു എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് പകരം സുഖമാണെന്നൊരു വാക്കെങ്കിലും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫുള്ള് മലയാളം പഠിക്കണമെന്ന് പറയുന്നില്ല കാരണം ഇവിടെ വളരുന്ന പിള്ളേർ ഇങ്ങനെ ആവുന്നു നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ പ്രായമായവരെ കാണുമ്പോൾ അറിയാവുന്നവര് കളിയാക്കും ഒന്ന് പിന്നെ ഇവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അതായത് ഒത്തിരി ചെറുപ്പത്തിൽ വന്ന ചില പിള്ളേര് അവര് പറയുന്നത് അവര് മലയാളം പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര വിയേഡായിട്ടാണ് ആക്സിന്റ് ഒത്തിരി വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവര് പിന്നെയും കൂടുതൽ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ആ പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് അവർക്ക് വളവളാന്ന് സംസാരിക്കാം നമുക്ക് മലയാളം എങ്ങനെയാണോ അവർക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറെ കുറെ അങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നവരുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് വേണം ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഒരു പരിധി കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാണ്ട് ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ ഇവർക്ക് അതിന്റെ ഒരു ടച്ചും വിട്ടും അതെ അപ്പൊ ആ കളിയാക്കളുകളും ശരിക്കും ഒഴിവാക്കണം ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒരു ബാൻഡർ പോലെ ആണെങ്കിൽ അത് അവർക്കും മനസ്സിലാവണം പക്ഷെ ആ ചെറു പ്രായത്തിൽ അത് അവർക്ക് അതെ കുട്ടുവിനെ ഞാൻ ഇനിയും കളിയാക്കും എനിക്ക് നല്ല മലയാളം അറിയാം മലയാളം പറയുമ്പോഴാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പറയുമ്പോഴാണ് കളിയാക്കുന്നത് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഒത്തിരി എന്നെ വഴി മാറിപ്പോയി നമ്മള് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഡീറ്റെയിൽ ആയി നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ വികാരങ്ങൾ ചാടി വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ബാക്ക് ടു ടോപ്പിക് ഇവിടെ നമുക്ക് മെയിൻലി പി ആറും സിറ്റിസനും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് മെഡിക്കൽ ഫ്രീ ആണ് അതൊരു നല്ല അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോകുന്നതിനോ സ്കാൻ ചെയ്യുന്നതിനോ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനോ എല്ലാം ഫ്രീ ആണ് അതിന്റെ വേറൊരു നെഗറ്റീവ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു എമർജൻസി ആയിട്ട് നാട്ടിൽ സോറി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി അവര് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യും നമ്മളെ ഏത് അതായത് റേറ്റ് ചെയ്യും ഇവിടുത്തെ കാര്യം കാലുവേനായിട്ട് പോയി കാലം ഒടിഞ്ഞു അപ്പൊ അതിലും എമർജൻസി അവര് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് പേഷ്യന്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പത്തിനെ നമ്പർ ചെയ്യും ആ പ്രിഫറൻസ് അനുസരിച്ചാണ് അവര് ഏതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് നോക്കി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ കയറ്റു ഒരു സർജറി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നാട്ടിലൊരു പെട്ടെന്ന് ഒരു അസുഖം കണ്ടുപിടിച്ചു സർജറിക്ക് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടറിന്റെ ടേൺ വരുന്നിടം വരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു കൊല്ലമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു കൊല്ലമായിരിക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ട് അപ്പം അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വേഴ്സ് ആവാം അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മെഡിക്കൽ വൈസ് നാട്ടിലാണ് ഇഷ്ടംപോലെ ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നാട്ടിൽ പോയി ചെക്കപ്പ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഉള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് എപ്പോഴും ആൾക്കാർ വെക്കുന്നത് ഇപ്പൊ പാരന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ അമ്മ നേഴ്സ് ആണ് എന്നിട്ട് പോലും അങ്ങനെ ഓബിയസ്ലി കോസ്റ്റ് വൈസ് ഉണ്ട് അത് കൂടാതെ തന്നെ നല്ല കെയർ കിട്ടും ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയാം ഇപ്പം എന്റെ പപ്പ ഇവിടെ വരാനിരുന്നാണല്ലോ വരാനിരുന്ന സമയത്താണ് കോവിഡ് വന്ന് നാട്ടില് മീൻസ് ബോർഡർ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നാട്ടിൽ നിന്നു വരാൻ പറ്റിയില്ല ആ ടൈമിൽ ഇതുപോലൊരു ചെസ്റ്റ് പെയിൻ വന്നു പോയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു അതായത് ഇ സി ജി എടുത്തു കുഴപ്പമില്ല ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു കുഴപ്പമില്ല പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ആക്ച്വലി ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻജിയോഗ്രാം ചെയ്തപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് അതേസമയം ആ ഒരു സെയിം സിറ്റുവേഷനിൽ ഇവിടെ വന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചു അവർ ഇ സി ജി എടുത്തിട്ട് നോർമൽ ആണെങ്കിൽ അവർ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വിടും അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന റിസ്ക് ഭയങ്കരമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇ
നാട്ടിലുള്ള കാര്യക്കാലം കൂടുതൽ ഓണം ആഘോഷിക്കുന്ന മലയാളികൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ഒരു വൈബ് ഭയങ്കരമായിട്ട് മിസ് ഔട്ട് ആവും എസ്പെഷ്യലി നാട്ടിൽ ഉത്സവം കൂടി നടക്കണം പള്ളി പെരുന്നാൾ കൂടി നടക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എല്ലാം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴും നമുക്ക് നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന പോലെ ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല നമ്മുടെ നാട് എപ്പോഴും നമ്മുടെ നാട് കേരളം ആ ഒരു ഇതായിരിക്കും നമ്മൾ എത്ര പുറത്തു വന്ന് എന്തൊക്കെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫീലിംഗ് കിട്ടില്ല നമുക്ക് ആ ഒരു നമ്മൾ നാട്ടിൽ ചെന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഓ നമ്മുടെ സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പിന്നെ നമ്മൾ പോണേക്ക് മുന്നേ നമ്മൾ കുറെ ആലോചന ചിന്തി വെക്കുന്നു അവിടെ പോയി ഫുഡ് കഴിക്കണം ഇത് ചെയ്യണം അതിന് ഫുൾ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഈ പ്രായമുള്ളവർ ഇപ്പൊ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അവിടെ നാട്ടില് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുത്തത് ഇവിടെ എനിക്കൊരു ഇപ്പൊ നീ ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര ഈസിയർ അല്ലേ അത് നീ നാട്ടിൽ ചെയ്യാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് മുടക്കാൻ തന്നെ കുറച്ച് പേര് വരും വരുന്ന പാർട്ടിക്കാർക്ക് കാശ് കൊടുത്ത് ആ ചെലവിനെ ബിസിനസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ കാശ് അപ്പുറത്ത് അപ്പോൾ അവസാനം വേണമെങ്കിൽ പൂട്ടിക്കണമെങ്കിൽ നിന്നെ ഇഷ്ടമില്ലാതെ ഒരാൾക്ക് വന്ന് സുഖമായിട്ട് പൂട്ടിക്കുകയും ചെയ്യും അത് മാറിയിട്ട് ശരിക്കും ഇച്ചിരിയും കൂടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഡ്രിവൺ ആയിട്ട് ഇച്ചിരിയും കൂടെ പ്ലാനിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളം ലൈക്ക് ഇന്ത്യ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കേരളം ഒത്തിരി ബെറ്റർ ആവും ഫുൾ സിസ്റ്റം തന്നെ നമ്മളിവിടെ വണ്ടിയിൽ ഇരുന്ന് വേസ്റ്റ് വെളിയിലിടുവോ അതായത് ഒരു പേപ്പറോ ഒരു പഴത്തുള്ളിയോ എല്ലാം വെളിയിലിടുവോ പക്ഷെ ഈ ആള് തന്നെ നാട്ടിൽ ചെന്ന് ചെയ്യും ആ ഇപ്പൊ ഞാനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വെളിയിൽ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ മുള്ളനൊന്നും പഠിക്കും പക്ഷെ നാട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു നമ്മളുള്ള പോലെ പറയണം അല്ല ആ അതെ അത് ഓബിയസ്ലി അതാ കാരണം നമുക്ക് നാട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോ അങ്ങനെ തോന്നും ഇവൻ ഡ്രൈവിങ്ങിന്റെ കേസും അത് തന്നെയാണ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് റൂൾ ഇല്ലാത്തതാണ് പ്രശ്നം ഇപ്പൊ സ്പീഡിന് എനിക്ക് ഒന്ന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോ ഏതാണ്ടേ ഉള്ളു നമ്മൾ അതുപോലെ സ്പീഡിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ പൈസ കൊടുത്താലും എന്താ എന്നുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് അടിച്ചാൽ അടിച്ചോ എന്നുള്ള ഒരു രീതിയാണ് പലർക്കും എല്ലാവരുടെയും കാര്യമല്ല പറയുന്നത് ഈ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരും ഉണ്ട് ഉറപ്പാ പോസിബിലിറ്റീസ് വേണം നാട്ടിൽ ഇവിടുത്തെ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടും ഏകദേശം ഒരുപോലെ എന്നെങ്കിലും തോന്നുന്ന രീതിയിൽ വന്നാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈവൻ പേ ആണെങ്കിലും പ്രൊഫഷണൽസിന്റെയും അല്ലാത്തവരുടെയും പേ കൂടണം ഉറപ്പായിട്ടും കൂടണം മാത്രമല്ല പിന്നെ പ്രൊഗ്രേഷനും ഒരു ജോലിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കയറി കയറി പോവാനും ഉള്ള ചാൻസസ് ജോലിയിൽ നിന്ന് കയറി പോകുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്ന കുറെ ഗവൺമെന്റ് ജോലിയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നു പൊസിഷൻ മാറിയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മള് കയറുമ്പോഴേ കിട്ടുന്ന സാലറിയും അവിടെ ഒരു ഏറ്റവും സീനിയറിന് കിട്ടുന്ന സാലറിയും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് ഇവിടുത്തെ എക്സ്പെൻസ് കൂടുതലാണ് അത് പക്ഷെ ആ എക്സ്പെൻസ് മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിസ്പെൻസിബിൾ മണി കൂടുതലുണ്ട് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡിസ്പെൻസിബിൾ മണി കൂടുതലുള്ള പോലെ തോന്നിയിട്ടില്ല നാട്ടിൽ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയും നമ്മുടെ വീട്ടു ചെലവും മീറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള മണി ഇച്ചിരി കുറെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവാണ് അത് കാരണമാണല്ലോ അത് ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിലവാക്കാൻ കാശ് കയ്യിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ ഡോളറിന് മൂല്യം കൂടുതലാണ് അതൊക്കെയാണ് എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ നാട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സി നമ്മൾ ചിലവാക്കുന്ന കാശ് നമുക്ക് ഇത്രയും പൊളിക്കാനുള്ള ഒരു കാശുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും വീട് മേടിക്കാനുള്ള ഒരു കാശുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു സേവിങ്സ് അത് ഇവിടെ കിട്ടും ഇവിടെയാണെങ്കിൽ അത് കിട്ടും ബഡ്ജറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ കിട്ടും എനിവേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ടോപ്പിക്സ് കവർ ചെയ്തു ഈ പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടാണ് ഇച്ചിരി കൊണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ഇച്ചിരി ഡീറ്റെയിൽ കൂടി പോയെങ്കിൽ പറയണം കേട്ടോ അതും കമൻസിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അതെ ലെങ്ത് എല്ലാവരും അഭിപ്രായം പറയണം കാരണം നമുക്ക് കൂടുതലാണോ കുറവാണോ എന്നുള്ളത് കേൾക്കാൻ ഇത്രയും കേട്ടിരിക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവർ കാണും ഓഫ്കോഴ്സ് കമന്റ് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും മടിക്കരുത് ഞങ്ങള് ഞങ്ങൾ പോലും കമന്റ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരാണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു യൂട്യൂബിൽ പോയി അങ്ങനെ കമന്റ് ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇമ